ஸ்கூல் படிக்கும்போது அங்கே இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க முப்பத்தொரு புடவை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது மாதத்தில் அந்த ஒரு புடவையை ஒரு நாள் தான் பார்க்க முடியும் பொம்பளை பிள்ளைங்க அதை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை நாங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தது இவனை தான் ஒரு ட்ரெஸ் போடுறதோ திருப்பி பார்க்கவே முடியாது அஸ்டண்டர்ட் ஜெயிச்சுட்டு எடுத்து போடுறது வேக்கே வேக்கே டெய்லி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு வருவான் எப்படி கிடைக்குது என்ன கிடைக்குன்னே தெரியாது எங்கள் சேரன் சாரே அவனை பார்த்து புறமப்படுவார் உனக்கு எங்கேருந்து ட்ரெஸ் இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு அவரையே கொஞ்சம் சில நேரம் டாமினேட் பண்ணுவோம் அப்படி ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அவ்வளோ சென்ஸாக இருப்பான் ரொம்ப எல்லாமே பேசிக்குவோம் இப்போவும் வந்து ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் பேசிக்கிறத யாராவது கேட்டாங்கன்னா காரி துப்பிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அவ்வளோ கேவலமாகவும் பேசிக்குவோம் ஃபோனில் வந்து ஒட்டுக்கிட்டு கேட்டு எங்கெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் ட்ராக் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் தூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க அவ்வளோ மோசமாக பேசிக்குவான் ஒட்டு கேட்கறதெல்லாம் விட்டுருவாங்க அப்படி ஒரு இப்போவும் திடீர்னு பார்த்தா என்னடா அன்பா பண்ணுற அப்படின்னா இந்த பசங்கிட்ட ஷூட்டிங்கில் இருக்கண்டா அப்படின்னா ஏன்டா ஐயோ கஷ்டமாக இருக்குடா சரியான ஆள் அப்படின்னா உடனே அங்கே வந்து அந்த படத்தில் வந்து அஸ்டண்டர் அவுட் பண்ணி கொடுத்தான் அவரும் இவனும் ஜெகன் என்னும் டக்குன்னு அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் நம்ம நான் ஹீரோ நடிச்சுட்டு இருக்கோம் படம் வந்து ஆக்ஷன் தேட்டராக இருக்கும் டக்குன்னு அஸ்டண்டாக இறங்கி வேலை பார்ப்போம் அதே எனக்கு ராமகிருஷ்ணன்ட்டு பிடிச்ச விஷயமே வந்து எந்த இடத்துல எப்படி வேணாலும் தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குவான் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இதுலேயும் ஹீரோவா கண்டிப்பாக தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நல்ல படம் இந்த படம் ஒரு ஒரு பெரிய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு நல்ல பிரேக்காக அவன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் கண்டிப்பாக அந்த டீம் வந்து அவனுக்கான இங்கே டேரக்டர் ரொம்ப அவங்களை பற்றி சொல்லிட்டே இருப்பான் அது ரொம்ப அந்த படத்தை பாரு நீ உன் பசங்க ப்ரொடக்ஷனில் ரிலீஸ் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சதுன்னா அந்த படத்துக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எல்லா டீம் எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் நல்ல படமாக அமையணும் ராமகிருஷ்ணனுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த படம் அடுத்த ஒரு வணக்கம் மாஸ்டர் அமையாம நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக என்னுடைய படம் மாதிரி என்னுடைய இதுவாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த டீம் எல்லாத்துக்கும் அதில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் போகும்போது கண்டிப்பாக ட்ரெய்லரையும் சாங்கையும் போட்டு காமிஞ்ச நான் பார்த்துட்டு போகிறேன் நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி வணக்கம் பொதுமக்களின் சிந்தனை ஓட்டத்தை மடைமாற்றம் செய்கிற ஒரு பெரிய இடம் டீக்கடை அதுதான் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு என்னதான் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு சோசியல் மீடியா வந்தாலும் டீ கடைகளில் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த பாடலில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க அங்கே காதல் வருது சோகம் வருகிறது அந்த டீ கடையில் நம்ம போய் உக்காந்து ஒரு டீயை சாப்பிட்டுட்டு அந்த டீக்கு கடை சொல்லிட்டு வர்ற அந்த காட்சி இருக்கு பாருங்கள் அது வரைக்கும் உலக விஷயமெல்லாம் பேசிட்டு என்ன கிழிச்சாங்க இந்த நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டீ காசை கூட போனால் நாளைக்கு தர்றோம் என்ன கெட்டு போச்சு இதை வச்சு தானே நீ வாழ போகிற அப்படின்ட்டு போயிடுவான் அது வரைக்கும் அவன் பேசும்போது அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்ட்டு ஒரு டீக்கு கூட காசு இல்லாதவன் ஆனால் உலக அரசியல் பேசுகிற இடம் தான் டீ கடை பெஞ்சு அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களம் இது நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது டைரக்டருக்கு வாழ்த்துக்கள் கதாநாயகன் கதாநாயகன் எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் இதில் பங்கேற்ற அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் பல சிரமங்களை அனுபவித்து இந்த படத்தில் இருந்தாங்க அது சாருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் அதெல்லாத்தையும் சம்மதித்து ஒத்துக்கிட்டோம் இந்த நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி வளர்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று கூட இருக்கிறவங்களோட ஒத்தாசை வேணும் ஒரு கொஞ்சம் யோகம் வேணும் அது எல்லாத்துக்கும் மேலே கடவுளோட அனுகிரகம் வேணும் இது மூணும் இருந்தால் எந்த துறையிலும் ஜெயிக்கலாம் டீக்கடை பஞ்சு ஜெயிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த குழுவினர் அத்தனை பேருக்கு வாழ்த்து சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ராமகிருஷ்ணனை பற்றி பாண்டியராஜ் இப்படி போனு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு மனசு கஷ்டம் என்னென்னா இது பாண்டியராஜனுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெண்டு வாடா படம் இருக்காரு ஏன் இவரை வச்சு அவர் படம் எடுத்து ராமகிருஷ்ணன் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா அவர் எங்கேயோ வந்திருப்பாரேன்னு பார்த்தேன் அப்புறம் தான் பாண்டியராஜ் பேசுறதுலேயே அது பதில் வந்துருச்சு பொண்ணுங்களை பார்த்தா அவர் பேசினே இருப்பார் அப்புறம் எப்படியா உனக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க அவர் பேசி முடிச்சோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்டா இதாளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு அதனால தயவு செய்து பாண்டியராஜ் எப்போ பண்ண இதெல்லாம் விட்டுருங்க பாண்டியராஜ் திருப்பி எங்கேயாவது ஒரு சரியான வாய்ப்பு கிடைத்து ஏன்னா நம்ம ஆட்களை நாம தான் ப்ரொமோட் பண்ணணும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களை நாமளே ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னா அவர் யார் ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதே ஜோடியை வச்சே ஒரு பிரமாதமான ஒரு காதல் கதை எடுத்தீங்கன்னா அது மிக பிரமாதமாக ஓடும் என்று சொல்லி இந்த இசையமைப்பாளர் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரொம்ப அழகான பாடல் கொடுத்துருக்காரு இந்த விழாவை பொற
அப்ப நான் கொஞ்சம் பில்டப் கொடுத்துப்பட்டு கண்டிப்பா பண்ணுவேன் என்ன ஃபஸ்ட் படத்துக்கு நான் தான் நான் தான் கூப்பிட்டேன் கெஞ்சி நீ டே அந்த மீனாட்சி சுந்தரம் கேட் பண்ணி கொடுறா டே ப்ளீஸ்ரா இதை வச்சு நான் ப்ரொடியூசர் இது பண்ணு உண்மையில கைத்து கூட ஏன்னா நண்பன் வந்துக்கிட்டு இதோட பண்ணலங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கேள்வி வரணும் ஃபர்ஸ்டே நான் வந்துட்டு தான் நான் போனேன் எல்லாம் நேரம் தான் ஆமாடா ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் முன்னாடிலாம் வந்து புரட்சித்தலை ஒரு எம்ஜிஆர் படமாக இருக்கட்டும் இல்லை நடிகை திரும்ப சிவாஜி கணேசன் படம் இருக்கட்டும் மக்கள் கல்யாணம் ஜெய்சங்கர் படமாக இருக்கட்டும் இல்லை ரவிச்சந்திர சார் படமாக இருக்கட்டும் எந்த படமாக இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பிக்கப் பார்க்கும்போது எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கும்போது திருப்பி பயங்கர பிக்கப் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு தலை ராகம் படம்லாம் வந்து முதல்ல வந்து தூக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போட்டு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாள் ஓடிச்சு ஒரு தலை ராகம் அது மாதிரி எவ்வளோ படம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கூட கொடுக்காம அடுத்த நாளே பண்ணுறதுலையும் நல்லா வந்து நிறைய பேர் இதில் பஸ்ஸில் போகும்போது கூப்பிட்டு உதச்சிருக்கேன் படம் அப்படி பார்க்காதீங்க அப்படின்னு பெரிய தகராறு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிருக்கேன் திருட்டு வீசிடி பரமாபதி அளவு பிடிச்சி பெரிய தகராறு பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஏன் ஒருத்தனுக்காக சொல்ல இங்கே உழைக்கிற சினிமா வந்து நம்ம கலாச்சாரம் தமிழனின் கலாச்சாரத்தை சொல்கிறதுக்கு நம்ம சினிமாவில் தான் முடியும் ஏன்னா எல்லாம் கலாச்சாரம் பண்பாடெல்லாம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நம்ம உலகத்தில் அதாவது எல்லாருக்குமே நம்ம மூணு முக்கியமாக தேவை மூளை கரெக்டாக இருக்கணும் மூச்சு மூச்சு காற்று வெளியே போகிறது உள்ளே போகிறது வர நல்லா இருக்கணும் உடம்பு நல்லா இருக்கணும் இந்த மூணு நல்லா இருந்தது தான் ஒரு மனசு இருக்கிறதுக்கான ஆதாரமே இல்லை மூச்சு இல்லைன்னா அவன் செத்து போட்டான் போனோம் மூளை வேலை செய்யலனா அவனும் அதுவும் போனம் தான் உடம்பு நல்லா இல்லைன்னா அதுவும் போனம் தான் அது அந்த மூணு இருக்கணும் அதே மாதிரி கலை வந்து தமிழகத்தில் நிலைச்சி நிற்கணும் இன்றைக்கி அத்தனை மொழியும் தமிழ்நாட்டில் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க போனால் கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த திருட்டு வீசிட்டியை பார்க்குறதுல ரொம்ப இருக்காங்க நிச்சயமா நீங்க திருட்டு வீசிட்டு பார்க்காதீங்கன்னு இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் இந்த டீ கடை பெஞ்சு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு மனமாக வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மீடியா நண்பர்கள் உங்களுக்கு கிட்ட தான் இந்த படத்தை நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் மற்றும் முக்கியமாக வந்து ஆடியன்ஸ் தான் எங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சொல்றீங்க அதுதான் எங்களுடைய வெற்றி அப்பளாஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் எங்களுடைய வெற்றி மேலும் எங்கள் மேடையில் வந்திருக்கோம் அவங்க சொன்ன எல்லாமே வந்து உண்மையான கருத்து இந்த படத்துக்காக நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் ஒன்று இரண்டு இல்லை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதுவே ஒரு படமாக எடுக்கலாம் வேறு ஒரு படம் வச்சு ஏன்னா டீ கடை பெஞ்சு பார்ட்டு டூனே கூட எடுக்கலாம் அந்த கதையை வச்சுருக்காங்க அதுதான் சொல்ல முடியும் நான் ஏன்னா எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கோம் இதில் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என் சார்பாகவும் எங்கள் குடும்ப நண்பர்கள் சார்பாகவும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு எங்களை கொண்டாந்து இந்த ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சதுக்கு அவங்களுடைய உழைப்பு தான் எனக்கு பணம் வந்து முக்கியம் கிடையாது எல்லாருடைய உழைப்பு தான் என்னுடைய அசட் அது மேலும் மேலும் நான் கண்டினியூ பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் எங்களுக்கு நீங்கள் உன் முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து மேலும் மேலும் இந்த மாதிரியான நல்ல படங்களை தமிழ்நாட்டுக்காகவும் எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லி வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் மேடையில் உள்ள அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் பார்வையாளர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கன்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுட்டு நான் அமைய அமர்ந்துக்கிறேன் வணக்கம் இது என்டே ஃபர்ஸ்ட் படமான தமிழ் அப்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது பின்ன எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம டைரக்டர் சார் ராமகிருஷ்ணா கேமராமேன் இவர் இல்லை பின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபேமிலி மூவியானு லவ் ஸ்டோரியானு அப்போது எல்லாருக்கும் போய் You should definitely go and watch this movie. Thank you. We are going to talk about this villain, Akshay Kumar Sir. The main song is a great hit. It's in Dubai. I'm also going to be a singer. So, Rehman Sir is a singer. So, I'm going to be 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 a singer. So, Sharada Ka is a lyricist. I'm going to suggest this project. So, I want all the team of T-Kad Bench to win. And the Shidi Sai Baba Blessings. Yeah, I told him. Michael, sir. <laughs> In the Shiri Sai Baba Blessings, Oda, Tea Kada Bench, Mika Periya, Vettri Adi, Nanu Yendikra. Very soon, we'll come with the movie launch. Thank you. Nandri Vana. Thank you. Madhuri Chi Anak Tarnam. Yen Anbe. Ramakishan. Anu Jai Kino. Adi Kaga Tha. Enge Kino Arundhi. Naa Kittu Thu Aare Khalu Kalam Nae. Hey, Yen Anu Thillu Vendi Nagalavi Maati Endi Chinni. Naa Uru Pahin Lai Arangi Oodi Thu
அவனை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அவன் வந்துடுவான் அவன் பெரிய வெற்றி அடையணும் அதுக்காக நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் டீ கடை பெஞ்சு ரொம்ப நேரமாக எனக்கு புரியல ஏன்னா கடைன்னு வச்சுருக்கேன் வேறு எதுவும் டைட்டில் சொன்னேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சேன் எல்லோரும் கடந்து வந்த ஒரு இடம் தான் அது நான் டைட்டில் பார்த்தோன்னே என்னுடைய நாங்கள் அம்மா எந்தெந்த டீ கடையிலலாம் உட்காந்துருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என் பழைய நினைவுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்த டைட்டில் இது கண்டிப்பாக வெல்லும் ஜெய்ப்போம் ஜெய்ப்போம் நன்றி இதுக்குள்ளே நிறைய வழிகள் இருக்குது இந்த வழி எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சிதுன்னா இந்த அவுட் புட் தான் நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த சாங்கு ட்ரெய்லர் எதுவுமே காட்டலை ஆனால் காட்டுங்க சிவா அப்படின்னா இதை அனுப்பி விட்றேன் சார் அப்படின்னு பாரு அனுப்ப மாட்டார் பட் ஒரு நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நன்றி நான் கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும் அதுக்கு வந்து கேமரா வெங்கட் சாரும் ஒரு காரணம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் ரொம்ப சிரமத்தில் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் தெரியுது பட் அதுக்கு வந்து நான் திரும்ப நன்றி சொல்கிறது வந்து ராஜா சார்க்கும் சித்ரா சார்க்கும் நான் கோஆர்டிஸ்டாக சொல்லலை ஒரு 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 ஃபஸ்ட் படம் டைரக்டருக்கு வந்து எவ்வளோ சிரமங்கள் இருக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு ஆர்டிஸ்டாக புரிஞ்சிக்காமல் ஒரு தகப்பன் சாணத்துலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நானுமே சில நேரத்தில் ராஜா சார்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் என்ன சார் டேரக்டர்கிட்ட ஒரு கிளாரிட்டி இருக்க மாட்டேந்து கிளாரிட்டின்னா என்ன வார்த்தையில் படத்தில் கிளாரிட்டி இருக்குது அதை சொல்லலை வார்த்தையில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்க மாட்டேந்து சொல்லுவார் தம்பி கோவப்படாதீங்க இருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ராஜா சாரும் சித்ரா சாரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா முழுசா நீ ஏன் இப்போ வந்து ஒரு டென்ஷன் ஆகிற அமைதியார் அப்படிம்பார் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து உண்மையிலே ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துலேருந்து ரெண்டு பேரும் இந்த இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வந்ததுக்கு அவங்க ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா திரும்ப சொல்கிறது வந்து ஜனார்த்தன் ரெட்டி சாரையும் நான் செந்தில் சாரையும் நான் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா நான் அடித்த படம் வெளியில் வருது அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டாக இருக்கீங்களே ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் போகிறப்போ ஒரு காரில் என்ன ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டால் நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டேன் ஊரில் எவ்வளோ நம்ப மாட்டுக்கிறாங்க நம்ம ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஊரமாக தூரமாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் போயிட்டே இருந்தேன் காரில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப தான் என்ன அறிமுகப்படுத்திட்டார் சாரை வந்து லிஃப்ட் கொடுத்தாரு என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டார் அப்போ சொன்ன இந்த மாதிரி சினிமா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னு அப்படியா சரி நானே பண்ணிட்டோமான்னு கேட்டார் சார் அவர் பாவம் ஏதோ சரி அவர் பாவம் அணுவும் இல்லைல்ல சரி அவர் ஏதோ இல்லை 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 நிஜமாக அவருக்கு அனுபவம் இல்லைல்ல ஸோ நான் இல்லை இல்லை சார் உண்மையாக அப்போ வந்து அவர் நிறைய ரியல் எஸ்டேட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ கோ க்ளோஸ் கணக்கில் பேசிட்டு இருக்கப்போ தான் நான் முடிவு பண்ணேன் சீனியர் சொல்லுவார் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்லிட்டு பார்த்து நம்ம சிரிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லை இல்லை சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நிறையா பிஸ்னஸ் பேசினார் ஒரு குரோடு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி பிஸ்னஸ் பேசிட்டு போனாங்க சரி வசமாக சார் ஓகே ஒரு கதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அந்த லேண்டு பிரச்சனையில் ரொம்ப லேட்டாக போங்கிற விஷயம் நான் அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் பாதி வந்தேன்னு சொல்லிட்டார் இதுக்கப்புறம் வந்து லேண்டு விற்க முடியல தம்பி அப்படின்ட்டாரு ஸோ அதை அப்புறம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஐயா மீட் பண்ணேன் ஐயா வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பண்ண அப்புறம் ஐயாவும் கொஞ்சம் வந்து ஐயா வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணதுனால அவருக்கு அவர் வந்து முடியல அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் நண்பர் பாஸ்கர் சார் நான் சொல்லி ஆகணும் ப்ளீஸ் வாங்க ஒரு நிமிஷம் வளர்ச்ச மறக்கவே கூடாது லைஃப்பில் வாங்க இந்த இருபது லட்ச ரூபா வந்து சாரி இம்மிடியட்டாக அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடிக்க தெரியாதனால உண்மையெல்லாம் சொல்லிடுறேன் கோச்சுக்காங்க தப்பாக மீடியாவில் நான் சார் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அப்படி கட் பண்ணிடுங்க சார் ப்ளீஸ் ஸோ இவர் தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு செந்தில் சார் சொல்லி மாயின் கொடுத்தாரு அதை வச்சு முடிச்சிருக்கோம் நான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறப்ப ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போயிட்டு ஒரு காஃபி சாப்பிடலான்ட்டு போனேன் அது வரைக்கும் என்னை சார் கூப்பிட்டு போயிட்டார் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்னால் காஃபி சாப்பிட முடில அட்லீஸ்ட் டீயாவது குடிக்கணும் விருப்பப்பட்டேன் அதை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நானும் ஒரு நல்ல டேரக்டர் வந்து அதே ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் காஃபி சாப்பிட எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்கு அத்தனை வரைக்கும் அந்த மனமாக நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ள மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka. Subscribe pannega. Subscribe pannega. Subscribe to